estamos ante ustedes el día de hoy en calidad de candidata de la plancha Nuevo Cimiento del Comité de Abogados de la República Dominicana de Santiago. En esta ocasión, como virtual ganadora de las elecciones del pasado 2 de diciembre, quien recibiera la palabra, obtuvo la cantidad de 742 votos. Es evidente que somos la presidenta electa del Colegio de Abogados de la Sesión de Santiago, por lo que esperamos que en las próximas horas la Comisión Electoral proceda a hacer mi proclamación como presidenta electa de la Sesión de Santiago para el periodo, periodo 2024 y 2026. En cuanto a los resultados nacionales, conforme a los votos computados, es evidente que el candidato nacional es Joan López, el virtual ganador de las elecciones nacionales. Esperamos que en las próximas horas la Comisión Electoral también proclame como presidente nacional a Joan López. Hacemos esta declaración de conformidad con los cómputos que hemos cotejado de las altas nacional con a nivel local. Ratificamos que soy la virtual presidenta de electa para la presidencia del Colegio de Abogados Seccional Santiago y el licenciado Joan López, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Como periodo, nosotros estamos enfocados en mantener lo que es la unidad de los abogados, trabajar para lograr reivindicaciones eh, para nuestro colegio institucional Santiago, fortalecer los lazos con el poder judicial, fortalecer los lazos con el gobierno para también lograr reivindicaciones, eh, hacer lo que es la cooperativa del colegio de abogados institucional Santiago, también proclamar eh, pensiones. Eh, para los abogados, que hace mucha falta. Lograr institucionalizar lo que es la escuela de, del abogado conjuntamente con Elena y hacer una coordinación mutua en cuanto a educación. Y seguir luchando a favor de los abogados en torno en eh, general. ¿Cómo se puede lograr? Los abogados votaron y votaron por su candidato. Eh, en la legislación dominicana, en la constitución de la república, eh, los presidentes se dirigen de manera directa. Y en el colegio de abogados, en toda la historia del colegio de abogados no existe el voto indirecto. Es decir, usted no puede votar por un candidato para que se le sume a otro. Eh, es lo primero. La ley 319 en su artículo 30 le exige a la comisión electoral eh, imparcialidad, le, le exige transparencia, le exige estar apegado a la, ley, a la propia ley. Esa misma ley plantea en el artículo 39 que el reglamento de la elección del colegio de abogados se aprueba mediante una propuesta hecha por la comisión electoral y aprobada por el Consejo Nacional, que lo componen todos los presidentes de sesionales y la dirección nacional seis meses antes de las elecciones. Y la regla de juego no puede cambiarse. No es eh, un asunto democrático que el día de las elecciones, después de pasar las elecciones, se aprueben alianzas. No es democrático que una comisión electoral eh, viole la ley y viole la ley aprobando modificación a lo que es un reglamento que está mandado por la ley que se aprueba hace meses antes. Eso es uno. Y lo otro que nosotros debemos decir eh, fundamentalmente, aquí se vota por un candidato, es la propia ley 319 que establece que usted no puede tener dos candidatos, que solamente puede tener un solo candidato y que cuando las planchas hacen alianza, se conforma una sola plancha y previamente, previamente debe notificarse debe publicitarse y si alguna corriente o plancha no está de acuerdo con la alianza o impugna, con cualquier otra razón, la comisión electoral debe emitir una resolución. Aquí no se ha emitido ninguna resolución de aprobación de esa alianza. Esa es una alianza que se hace fuera de los cánones legales y lo que se busca, lo que se busca es presionar para hacer un acuerdo de impunidad. Porque y Joan López ganó las elecciones, 
no solamente de manera individual, sino también en el supuesto. Tanto en Santiago como a nivel nacional. Se acabó eso de manejar el colegio como si fuera una herencia de Surum y ese equipo de gente. Es decir, todo lo que se está haciendo, el pueblo lo está mirando. Se han declarado ganadores, pero ¿dónde ganaron si no tienen las actas con los votos que tenemos nosotros? Desde Santiago hacemos un llamado a la unidad de los abogados y que gane y que se reconozca a quien ganó, que fue la plancha número 7, arriba y abajo. Acá Milenis López, un nuevo mandato de eficiencia, de compañerismo, y allá Joan López, un joven talento de la provincia Hermanas Mirabal para hacer del colegio de abogados lo que todos soñamos, un colegio abierto, un colegio que trabaje con todos los y las abogadas del país. Mi nombre José Dolores Jiménez Batista. Lo primero, aspirábamos al mismo cargo. Tener como contendora a una dama de la categoría de Mileni López, para nosotros fue como estar en un concierto de amigos. Sin embargo, lo que la Comisión Electoral amañada, que designó tanto Sorum Hernández como Pontentini, Josefine Batista y su grupo, hoy nos damos cuenta de que han sido considerables maniobras fraudulentas con un único fin, desacreditar un proceso al que ella se sometió, igual que yo, con legitimidad y pulcritud, cosa con la que no fuimos tratados. Aquí en Santiago, o la comisión, respetando el derecho del sufragio de los abogados, declara o proclama a la licenciada Mileni como la que en la voluntad de los abogados fue la electa o la vamos a proclamar nosotros. Y nuestros 152 votos válidos se los vamos a poner a disposición ahora, como hombres que vamos a acercar la vida y la trayectoria y el cargo de la licenciada Mileni López, porque esa fue la voluntad de los abogados en Santiago y esa es la que se va a respetar. No a la intención de Josefina y su grupo y de Potentini y Surum de perpetuarse en el poder y que ya sepan que los votos todos los tenemos. Mayoría Mileni López en Santiago, mayoría Joan López a nivel nacional. No aceptamos otro tipo de resultados. Presidente, fijaos bien, esto es una visual... Esta es una visual actuación que van a tener los contendores también en las elecciones nacionales. Hay que identificar el daño que quieren hacerle a estos procesos democráticos en el que con pulcritud, humildad, 